今年狐狸猫的家里多了一群新成员——大肚鱼。大肚鱼是爸爸送给狐狸猫的生日礼物。狐狸猫每天喂它们吃饲料，看着它们一天一天的长大，每天看着可爱的大肚鱼在鱼缸里悠游自在。狐狸猫发现，大肚鱼的尾鳍似乎非常的薄。仿佛可以透出光来。想多了解大肚鱼的狐狸猫，这时候突然有了一个疑问：大肚鱼的尾鳍这么薄，那么先前上课学过的腹式显微镜是否可以用来观察尾鳍呢？印象中老师说过，腹式显微镜可以观察的东西必须要是可以透光的，说不定大肚鱼的尾鳍真的可以透光。就可以利用复式显微镜来更认识大肚鱼了呢。充满好奇心的狐狸猫，为了观察大肚鱼，跑去联络舅舅，跟他说了自己的疑问。好心的舅舅听完，就拿来了一台复式显微镜，并且和狐狸猫一起观察大肚鱼。舅舅告诉狐狸猫，在观察的时候一定要小心，不可以伤害到大肚鱼哦。还有。因为大肚鱼是鱼类，所以不能离开水太久。为了维持它的生命，我们要帮它准备一个水棉被。说完，舅舅将棉花沾湿，盖在小鱼身体上，并叮咛：沾湿的棉花一定要盖住小鱼用来呼吸的鱼鳃，并露出尾鳍哦。舅舅接着转头问同学们一个问题：关于腹式显微镜的操作。你们还记得吗？你们认为，在复式显微镜下，主要是要观察大肚鱼的哪个部位 ？A. 头部 B. 尾鳍 C. 身体。没错，复式显微镜要观察的是薄而且可以透光的部位哦。头部跟身体都太厚了，而且有太多其他的构造。相比之下，尾鳍部分构造简单又十分的薄透，非常适合用来观察。狐狸猫先用低倍物镜观察，再转成高倍物镜，调整好焦距。狐狸猫睁大眼睛仔细一看。发现血管内有一颗一颗的淡淡红色的小颗粒在移动，那么这些管子和移动的小颗粒是什么呢？舅舅说：“给你一个提示哦，显微镜下看到的这些管子，其实就是大肚鱼体内的血管。”狐狸猫此时想起，上一堂课程里有学到动物体内的血液循环系统。血管里流动的物质为血液，血液是由血浆和血球所组成的。血球又包含红血球、白血球和血小板三种。请大家想一想，富士显微镜下所观察到大肚鱼尾鳍内，在血管内移动的小颗粒，最主要应该是什么呢 ？A. 红血球 B. 白血球 C. 血小板，血管内移动中的小颗粒，主要是负责运输氧气的红血球，因为红血球是血管内数量最多的血球，而且红血球内有血红素，因此也比较容易被观察到。狐狸猫惊讶的回应道：“好神奇哦！”我们透过复式显微镜，就可以观察到血液在血管里流动的情形，甚至还可以看到红血球。知道这些移动的小颗粒是红血球，为了运送氧气而忙碌的移动之后，接着狐狸猫又发现，这些红血球在血管内移动时是有固定方向的，在同一条血管内。并不会有逆向移动的红血球，它们就像高速公路上有秩序的车子一样，只会循着同一个方向前进。舅舅说，血液流动的原动力都是来自心脏的收缩与舒张。心脏收缩时会将血液压入动脉中，
接着分流到各个小动脉，然后连到微血管网络，并在微血管内进行物质的交换。当心脏舒张时，血液会由微血管流入小静脉分支。并由小静脉分支汇集成大静脉，最后将血液运回心脏里，然后持续的在身体里循环。在腹式显微镜下，我们可以在小鱼尾鳍观察到哪一种血管呢 ？A. 小动脉 B. 小静脉 C. 微血管 D. 以上皆有。小鱼尾鳍虽然位于身体的最末端，离心脏的距离比较远，但也是一个活的部位，需要氧气、养分并排除废物。因此，在腹式显微镜下，我们可以看见小动脉、微血管与小静脉这三种不同的血管。狐狸猫接着很好奇地想知道，如何在显微镜下分辨小动脉、小静脉？和微血管这三种血管呢？而且狐狸猫又发现，不同粗细的血管血液流动的速度不一样耶。舅舅说：“狐狸猫，你观察的很仔细哟、哦。小动脉、小静脉和微血管这三种血管，微血管最细，细到你可以看到管内只能让一颗一颗的红血球排队通过。”所以血流速度最慢，而小动脉和小静脉管径较粗，所以血流速度较快。接着，根据血液的流动，是由小动脉到微血管，再到小静脉的方向流动来判断，就可以依照微血管的血液流动方向，往两边分别找到小动脉和小静脉哦。狐狸猫好惊讶。经由小鱼尾鳍来观察血球在血管中移动的现象，我们就可以了解血液在血管中流动的情形。小小的鱼儿竟然也有这么复杂的血液循环系统啊！今天的课程到了尾声，我们来简单的复习一下：一、小鱼尾鳍需要薄而且透光，而且是活的小鱼才可以用来观察血液循环。二，在血管内流动的小颗粒主要是红血球。三，血液在血管内的流动方向是固定不变的。四，根据血液流动方向，可以分辨小动脉、微血管和小静脉三种不同的血管。大家都学会了吗？最后给同学们一个小问题：我们透过小鱼尾鳍观察到了生物体内的血液循环。那除了小鱼，还有哪些动物的血液流动也是由心脏给予原动力，加压进入动脉，接着到微血管，再到静脉，最后回到心脏，并在微血管进行物质和气体的交换，这样子的血液循环方式呢？除了这样的血液循环方式，还有其他方式吗？欢迎同学们去寻找答案。并在下方留言，我们下次见，拜拜。